ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಅವರೇ ನನ್ನ ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳ ತಿಕ್ಕಾಟವೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಕರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರು ಒಂದು ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ ನಿಖಾ ಹಲಲ ಇದೆ ಅಂದು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂಲಿಗಳು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹೇಳಿಕೆ ತುಂಬಾ ಖಂಡನೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಕೇಳಿ ಈ ನಿಖಾ ಹಲಾಲ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ಗಂಡ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮೂರು ತೊಲೆಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಗಂಡನೆಯ ಕೊಡುವಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಮಹಿಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇವನೊಂದು ಜೀವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗಂಡನನ್ನು ಏನಾಗಬೇಕು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಇವಳ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹಾ ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯಾ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯಾ ನಾನು ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸಭಾ ಅದು ಇಸ್ಲಾಂ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಗಂಧಗಾಡಿ ಇಲ್ಲದವರು ಇಂತಹ ಒಂದು ತಲೆ ಪೇಟವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಆತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಯಾವತ್ತು ಹೊಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇಂತಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಕಣ್ಣನೀಯ ಸರ್ ಇಂತಹ ನಿಖಾ ಹಲ ಇಸ್ಲಾಂ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಂತಹ ಒಂದು ನಿಖಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನಿಖಾ ಹಲ ಇಸ್ಲಾಂ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ ಅವಳ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಕಾರಣಾಂತರ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಅವನ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ತ್ರಿಬಲಿ ತೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಂತರ ಇವನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೋದು ಏ ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ನಂತರ ತೊಳೆ ಕೊಡು ಇಂತ ಇಸ್ಲಾಂ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ ಇರುವಂತದ್ದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮೂರು ಸಲ ತಲಾಕ್ ಅಂದ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ತಪ್ಪು ನಾನು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತ ಅವಳನ್ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಏನ್ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಲಾಕ್ ಸಿಂಧು ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಮುಗಿದು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಒಂದು ಒಂದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳಿರುವುದು ಕುರ್ಆನ್ ಕುರಾನ್ ಕುರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವ ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ತೊಲಾಕ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಚ್ಚಾಟ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವರು ಪರಿ ಇದು ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರ ಹೆಣ್ಣ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಅವರು ಪರಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅವಳ ರೂಮ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಲಗುವಾಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೊರಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ತಪ್ಪು ಸರ್ ನಾನು ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಧರ್ಮದ ತಿಕ್ಕಾಟ ಹೌದು ಅಲ್ವೋ ಇದು ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌದು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಶರಿಯತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಕಾನೂನು ಆದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಗೌರವಿಸಿ ನಾವು ಹೊರಡ್ತೇವೆ ಶಾಬಾನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ ಹೋರಾಡಿ ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ತಾರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ಶಾಬಾನು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಾದ್ರು ದೈವ ಗಮನಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರಿದನ್ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ 
when we have accepted the supreme court as the custodian of law samvidhana da rakshaka anta na helkonda admele supreme court even parliament kintu keshavanand bharati prakarana dalide basic namma basic principles of constitution anna basic structure anna change madu adhikara samvidhana andre parliament gu illa anta heli helidda na fundamental rights which he helige admele ivattu prashne enu andre ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಇದು ಶರಿ ಶಾಬಾನು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಗಜಾಂತರ ಈ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲನಾಗಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿದ್ದು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟ್ ನೀವು ನೀವು ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಲ್ಲ ನೀವೊಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಕಾನೂನು ಏನು ಬಟ್ ಕಾನೂನಿನ ಒಟ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಇಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲಾಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾನೂನು ಕಾನೂನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹಗ್ಗದ ಮೇಲಿನ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸನ್ನು ಈಗ ಏನು ವಾದ ವಾದಗಳು ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ವಾದವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಎಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ನಾವು ಹೇಳೋ ಯಾವ ಹೊಸ ವಿಚಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಈ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಮೀಸಲಾತಿ ನಾಗರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೂ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಬಟ್ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ದಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸಂಸತ್ತು ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳದಂಥ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳೋ ಮನಸ್ಸು ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಿಗೂ ತಿಕ್ಕಾಟನ ಇದು ಹೌದು ಅಂತ ಮೌಲ್ವಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ನಾಗರಿಕರಣೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊದಲು ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಆ ನಂತರ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಅಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮೊದಲು ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಮೊದಲು ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ದರು ಮೊದಲು ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿಗೆ ಬದ್ದರು ಮೊದಲು ಈ ದೇಶದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಬದ್ದರು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ನಿಯಮ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೈನಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಡಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಬದುಕೋಣ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಜೀವನದ ಉಸಿರು ಎಸ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಸಲದ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಾನೂನು ಆಗುವಂಥ ಕಾನೂನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕ